ഓക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സ് എച്ച് വൺ ടു എച്ച് ടു ടു എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വൺ ടൂവിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ് വേറെ സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എച്ച് വൺ വൺ ചെയ്തപ്പം ഓക്കെ എച്ച് വൺ വൺ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വൺ വണ്ണിനെ ഐ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എച്ച് ടു ടുവിന് പകരം എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും ഓക്കെ ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ ഇനി എച്ച് വൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ റിവേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ് നമ്മൾ എടുക്കും ഓക്കെ ഇനി എച്ച് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം എച്ച് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഫോർവേഡ് ട്രാൻസ്ഫർ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ടു വൺ ഫോർവേഡിൻ്റെ എഫ് എഫ് ഓക്കെ അപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എച്ച് വൺ വണ്ണിന് പകരം ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പം എച്ച് വൺ വണ്ണിന് പകരം എച്ച് ഐ എന്നായിരിക്കും എഴുതുന്നത് എച്ച് വൺ ടുവിന് പകരം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ ആണല്ലോ അതായത് എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും എച്ച് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് എഫ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എച്ച് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് ഒ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടേംസ് ആയിരിക്കും ഈ എച്ച് ഐ എച്ച് ആർ എച്ച് എഫ് എച്ച് ഒ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എച്ച് പരാമീറ്റർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കോമണായിട്ടും എപ്പോഴും ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് അതായത് എമിറ്റർ കോമൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ബേസിലും കളക്ടറിലും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എമിറ്റർ കോമൺ ആക്കി വെക്കുമ്പം നമ്മൾ ഈ എച്ച് ഐനെ എച്ച് ഐ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതും ഈ എമിറ്റർ കോമൺ ആക്കി വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് എച്ച് ഐ ഇ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓക്കെ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുമ്പം എച്ച് ആർ ഇ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് എച്ച് എഫ് എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഒ ഇ അതേസമയം കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബി എന്ന് വന്നേന് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബി എച്ച് ആർ ബി എച്ച് എഫ് ബി എച്ച് ഒ ബി എന്ന് വന്നേന് ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് സിലബസിൽ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ഐ ഇ എച്ച് ആർ ഇ എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് ഒ ഇ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണത്തിന് മൂ ആണ് വേറൊരെണ്ണത്തിന് ഓം ആണ് വേറെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ എച്ച് പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈബ്രിഡ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എവിടുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഈ എച്ച് വൺ വൺ എച്ച് ഐ ഇ ആയിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ നാല് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻ ടു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ ഇനി സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ടു വണ്ണിന് പകരം എച്ച് എഫ് ഇ അപ്പോൾ എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ടു ടുവിന് പകരം എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ഫുൾ ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് ബി ജെ ടി ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ
ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് വി സി ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബി ജെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മോഡല് വരയ്ക്കണം ഈ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലായിട്ടുള്ള ബി ജെ ടിയുടെ എച്ച് പാരാമീറ്റർ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ബൈ അപ്ലൈങ് കെ വി എൽ ആൻഡ് കെ സി എൽ ഇൻ റിവേഴ്സ് ദി ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് പി ജെ ടി ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ കെ വി എല്ലും കെ സി എല്ലും എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഈ കെ വി എല്ലും കെ സി എല്ലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഇത് കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ശരിക്കും ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ഐ ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു രണ്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മ ഓക്കെ നമ്മൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോഴേ ഇപ്പം നമ്മൾ മാ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് സെയിം യൂണിറ്റ് ഉള്ള സാധനം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കെ ജി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റാണ് അതായത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വേറൊരു യൂണിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ സം എന്ന് പറയുമ്പം ഈ എച്ച് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പം കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറണ്ടാണ് പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ കെ വി എല്ല് എഴുതാറുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സമ്മ നമ്മൾ കെ സി എൽ വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബേസിക്കായിട്ടൊരു സർക്യൂട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് വി ഐ വി വൺ വി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇവിടെ കെ സോറി കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മൈനസ് വി ഐ ഇ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് വി ഐ ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് വി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ത്രീയും വി ത്രീ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം പാരലൽ 
നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കറണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് സേ ഐ വൺ ഐ ടു ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും വേണ്ടത് കറണ്ടിൻ്റെ സം കറണ്ടിൻ്റെ സം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷനാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ സീരീസ് കണക്ഷനും ഔട്ട്പുട്ട് ഐ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ പാരലൽ കണക്ഷനുമാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ സർക്യൂട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് സീരീസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ സം ആകുമ്പോഴത്തേനും സീരീസിൽ വേണം കണക്ട് ചെയ്യാൻ സീരീസ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ കറണ്ടിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം കണക്ഷൻ വരാൻ രണ്ട് എലമെൻറ്റ് പാരലൽ ഓക്കെ ഇനി എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സം ആണ് വി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻ ടു ഐ ഐ എച്ച് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പിഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇമ്പിഡൻസ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ ഇ ഇനി പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് എച്ച് ആർ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ യൂണിറ്റ്ലെസ് ആണ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഇൻ ടു വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓക്കെ സർക്യൂസ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിട്ടാണ് സിമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഓയുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് പാരലൽ വരും എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻ ടു ഐ ഐ എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഫോർവേഡ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ആറ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻ ടു വി ഒ എച്ച് ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ഞാനൊരു ഇമ്പിഡൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പം വൺ ബൈ എച്ച് ഒ ഇ എന്നായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എച്ച് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് ബി ജെ ടി ഇൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ട് വന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ബി ജെ ടി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേനും എമിറ്റർ കോമൺ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എച്ച് പരാമീറ്റർ മോഡലിന് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ഒ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ കെ വി എല്ലും കെ സി എല്ലും റിവേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സർക്യൂട്ട് വര എച്ച് പരാമീറ്റർ മോഡലിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്
നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇമ്പിഡൻസും ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് ഐ ഇ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻ ടു ബി ഒ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വി ഐ ഓക്കെ വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്നു അപ്പം വി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർഷനിൽ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഐ ഒ ഇക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കറണ്ട് ആയിരിക്കും കറണ്ടിൻ്റെ സം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഐ ഒ വന്നിട്ട് രണ്ട് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അതായത് വൺ ബൈ എച്ച് ഒ ഇ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ അഡ്മിറ്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ഇമ്പിഡൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ എച്ച് ഒ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതിന് അക്രോസ് വരുന്നു അതായത് കളക്ടർ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് ബി ജെ ടി എൻ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ